థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి అసెంబ్లీలో మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన మీకు గౌరవ స్పీకర్ గారికి అదేవిధంగా పార్టీ అధిష్టానానికి నా నియోజకవర్గ ప్రజలకి ధన్యవాదాలు చెప్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలని తెలంగాణ ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందుల్ని తెలంగాణ ప్రాంతం అభివృద్ధి కోసం గతంలో మా వారు ఇందిరారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా తపన పడేవాడు అధ్యక్ష అలాంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ అసెంబ్లీలో మాట్లాడడం వ్యక్తిగతంగా చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలియజేసుకుంటూ అధ్యక్ష రైతు దేశానికి వెన్నెముక అయితే ప్రభుత్వాలు రైతుకు వెన్నెముక కావాలి అధ్యక్ష రైతుకు సాగునీరు గిట్టుబాటు ధర అందిస్తే రైతులు నిజంగా సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు అధ్యక్ష రైతు అనేవాడికి వ్యవసాయానికి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఆసరి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అధ్యక్ష గతంలో కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామంటే ఆ రోజు హేళన చేసిన సందర్భాలు చూసాం అధ్యక్ష కానీ ఆ రోజు ఇచ్చి చూపించిన సందర్భం ఆ రోజు ఏడు గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చిన ఆ మూలమే ఈరోజు ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడానికి బీజం పడిందనేది మాత్రం మర్చిపోద్దని గుర్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష దాంతోపాటు రైతుకి అప్పుల బారి నుండి బయటపడేయాలంటే రైతు చేసిన అప్పులను రుణమాఫీ చేయాలనేది ఆ రోజు యూపీఏ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా ఆ రోజు రుణమాఫీ చేయడం అదే ఈరోజు ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా కూడా రైతుకు ఉన్న ఈ భారాన్ని తగ్గించాలనే ప్రయత్నం చేస్తుండ అనేది ఒకసారి గమనించాలని కోరుతూ రైతులకి ఎంత సాయం అందించినా తక్కువ అధ్యక్ష రైతుతో పాటు రైతు కూలీలను కూడా ఆలోచించాలి అధ్యక్ష అదేవిధంగా రైతు కూలీలను ఆదుకోవడానికి ఆ రోజు ఉన్న యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకం ఏదైతే ప్రవేశపెట్టారు అధ్యక్ష ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని లక్షల కుటుంబాలకు అది ఆసరగా ఉందని మాత్రం గుర్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈరోజు రైతు బంధు పథకం కింద ఎకరాకి ఐదు వేల నుండి పదివేల వరకు ఇస్తామని ప్రభుత్వం నిన్న బడ్జెట్లో ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష దీంట్లో ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని మీ ద్వారా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన కింద వచ్చే నిధులు దీనికి అదనంగా ఇస్తారా లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిపి పదివేలు అనేది ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈ రైతు బంధుకు సంబంధించి అధ్యక్ష కొంతమంది రైతులకి రైతు బంధు వేస్తున్నట్టు మెసేజ్లు వచ్చాయి కానీ వాళ్ళకి బ్యాంకులలో డబ్బులు జమ కాలేదు అధ్యక్ష ఉదాహరణకు రంగారెడ్డి జిల్లాలో తొంభై తొమ్మిది వేల మంది ఇప్పటికే బ్యాంకుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అధ్యక్ష మెసేజ్లు మాత్రం వచ్చాయి అధ్యక్ష వాళ్ళకి మీ బ్యాంకులలో డబ్బులు పడ్డాయి వెళ్ళి తీసుకోండి అని కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ డబ్బులు జమ కాలేదని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ బ్యాంకుల చుట్టూ దాదాపు తొంభై తొమ్మిది వేల మంది ఒక రంగారెడ్డిలో తిరుగుతున్నారు అధ్యక్ష దయచేసి గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష రైతు బీమా రైతు బంధు కంటే రైతు గిట్టుబాటు ధర అందించాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష గిట్టుబాటు ధర వస్తే ఖచ్చితంగా రైతు అనేవాడు రాజులాగా బ్రతుకుతాడని గుర్తు చేస్తూ గిట్టుబాటు ధర కల్పించడం ఒకటైతే అది కల్పించడానికి కొంత ఫండ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ధరల స్థిరీకరణ నిధి ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా అవసరం అనేది ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష గిట్టుబాటు ధర వచ్చే వరకు గోదాములు బాగా కట్టుకున్నామని మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష గిట్టుబాటు ధర వచ్చే వరకు గోదాములను వాడుకోవచ్చునని రైతులకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అధ్యక్ష ఇక భూ ప్రక్షాళన అయితే అధ్యక్ష నిజంగా భూ ప్రక్షాళన అంటే అన్ని సమస్యలు తీరిపోయి ఇంకా రైతులకే ఇబ్బంది ఉండదు మళ్ళీ రెవెన్యూ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు అని అనుకున్నాను కానీ అధ్యక్ష ఇప్పటికీ చాలామంది రెవెన్యూ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నారు అధ్యక్ష మళ్ళీ ఆ సమస్యలు అట్లాగే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అనేది దయచేసి ఇది విమర్శ కాదు దయచేసి పరిశ పరిశీలించమని మాత్రం ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇక రైతు రుణమాఫీ గతంలో లాగా కాకుండా ఒకేసారి చేస్తే బాగుంటుందని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష గతంలో ఏదైతే నాలుగు నుండి ఐదు సార్లు చేస్తారు అధ్యక్ష నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో ఐదు సార్లు రుణమాఫీ చేయడం వల్ల రైతు కన్నా ఎక్కువగా బ్యాంకులకే మేలు జరిగింది తప్పిస్తే రైతు ఇబ్బంది పడుతుండే అనేది ఒకసారి గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష దానివల్ల రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి ఇప్పటి వరకు ఏ రైతు కూడా బ్యాంకు నుండి రుణమాఫీ తీసుకునే అవకాశం రాలేదని ఒకసారి గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆ రోజు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి దాదాపు ముప్పై నాలుగు లక్షల మంది రైతుల పాస్బుక్లు బ్యాంకులలోనే ఉన్నాయనేది దయచేసి గమనించాలని ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష 
ఇంకోటి రైతుకు కావాల్సింది సాగునీరు అధ్యక్ష సాగునీరు అందిస్తే రైతులు భూములలో బంగారం పండిస్తారు అధ్యక్ష దాన్ని మనం కాదని లేని నగ్న సత్యం ఈరోజు నీటి పారుదల విషయానికి వచ్చేసరికి అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా ఒకే ఒకటి వినిపిస్తూ ఉంటుంది అధ్యక్ష కాళేశ్వరం తప్పకుండా అభినందిస్తాం అధ్యక్ష కానీ కాళేశ్వరం కన్నా ముందు కట్టిన ప్రాజెక్టులను కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి అధ్యక్ష నాగార్జున సాగర్ కావచ్చు శ్రీశైలం కావచ్చు శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి కావచ్చు ఎస్ఆర్ ఎస్పీ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష ఇవన్నీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా రాష్ట్రంలో నీటి పారుదల రంగంతో రైతులకు నీరు అందిస్తున్నామంటే ఖచ్చితంగా గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం అధ్యక్ష ఏ కాళేశ్వరం గురించి అయితే ఈరోజు మాట్లాడుతున్నామో ఇప్పటివరకు మనం ఒక ఎక్కడ కూడా దాని నుండి అందించలేదని ఒకసారి గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇంకొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అధ్యక్ష సమైక్య రాష్ట్రంలో జారీ చేసిన అధికారిక ఉత్తర్వులని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కృష్ణా గోదావరి జలాల్లో పదమూడు వందల యాభై టీఎంసీల నీటి వాటా ఉందని పేర్కొన్నారని నిన్న బడ్జెట్లో మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష ఆ పదమూడు వందల యాభై నీటి వాట మనకు ఉందని చెప్పాం కాబట్టి ఈరోజు వాటిని గట్టిగా హక్కుగా వాడుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుందని మాత్రం అంగీకరించాల్సిన విషయం అని మీకు మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష తెలంగాణ ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై పెట్టినంత శ్రద్ధ పాలమూరు రంగారెడ్డి మీద పెట్టలేదామని ఒకటి నా కొంత బాధగా ఉంది అధ్యక్ష దయచేసి దాని గురించి ఆలోచించాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష నిజంగానే రెండు ప్రాజెక్టులు పెద్దవి మనం తీసుకుంటున్నా జాతీయ హోదా గురించి అంత గట్టిగా ఫైట్ చేయలేదు అని ఆలోచన ఖచ్చితంగా వస్తుందని మాత్రం ఒకసారి మనవి చేస్తూ ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి జిల్లా గురించి ప్రత్యేకంగా ఆలోచించాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవిస్తున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే కాళేశ్వరం నుండి రంగారెడ్డి జిల్లాను తీసేసినప్పుడు పాలమూరు రంగారెడ్డిలో ఇంక్లూడ్ చేస్తామని చెప్పారు అది ఇప్పటివరకు మొదలు పెట్టలేదు అధ్యక్ష దాంతోపాటు ముఖ్యంగా ఇబ్రాహీంపట్నం మహేశ్వర నియోజకవర్గానికి సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో ఒకసారి ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గానికి వచ్చినప్పుడు దిండి ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఈ రెండు నియోజకవర్గాలకు నీరు అందిస్తామని చాలా గట్టిగా హామీ ఇచ్చి వచ్చారు అధ్యక్ష మరొకసారి మీరు ఇచ్చిన హామీని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గుర్తు చేస్తూ ఆ దిండి ద్వారా ఇబ్రాహీంపట్నం మహేశ్వరం కల్వకుర్తికి సాగునీరు అందించడానికి ఈ బడ్జెట్లో ప్రస్తావన లేదు కాబట్టి ఒకసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి దీన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష మీ ద్వారా దీంతోపాటు మిషన్ కాకతీయకు సంబంధించిన చెరువుల ప్రక్షా చెరువుల గురించి మాట్లాడే అధ్యక్ష చెరువుల పునరుద్ధరణ ఎంత ముఖ్యమో ఆ చెరువులు నింపే కార్యక్రమం కూడా తప్పకుండా ఆలోచించాలి అధ్యక్ష ఎందుకంటే గతంలో ఇబ్రాహీంపట్నంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకసారి మాట్లాడుతూ ఇబ్రాహీంపట్నం చాలా పెద్ద చెరువు దాన్ని నింపడం ఖచ్చితంగా నింపుతామని హామీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష అలాంటి ఎన్నో చెరువులు ఈరోజు అలా ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని నింపితే సిటీ చుట్టుపక్కల వ్యవసాయానికి వాడుకోకపోయినా భూగర్భ జలాలు ఇదిగడానికి అవకాశం ఉంటుందని పరిశీలించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష దీంతోపాటు విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్ను చూడాలని అనుకుంటున్నాం అధ్యక్ష అందరము హైదరాబాద్లో ఉన్న చెరువుల పరిస్థితి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఉన్న చెరువులన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల కాలనీస్ అన్ని డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంతా తీసుకొచ్చే చెరువులలో వేయడం వల్ల ఓపెన్ సెప్టిక్ ట్యాంకుల్లా మారిపోయినాయి అధ్యక్ష వాటి మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలి వాటికి ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక అవసరం అని మాత్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష దీంతోపాటు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ గురించి ఒకసారి ప్రస్తావించాలి అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుండి ఎంతోమంది డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష ప్రభుత్వం వచ్చిన కొత్తలో కుటుంబ సమగ్ర సర్వే చేసినప్పుడు కూడా ఇల్లు లేని వాళ్ళు దాదాపుగా ఇరవై రెండు లక్షల మంది ఉన్నారనేది ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న నివేదిక అధ్యక్ష కానీ నిన్న బడ్జెట్ మీటింగ్లో నిన్న మెన్షన్ చేసినప్పుడు రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు గత నాలుగు సంవత్సరాల నుండి కడుతూనే ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నుండి కడుతున్నవే ఈ రోజు కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగిందని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ కానీ ఈ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళకు అర్హత ఏంటనేది ఒక క్లారిటీ ఇవ్వకపోవడం వల్ల అధ్యక్ష ఎంతోమంది అప్లికేషన్ పెట్టుకుని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష ఉదాహరణకి గతంలో జిహెచ్ఎం సెలక్షన్స్ జరిగిన తర్వాత రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న యాభై డివిజన్లకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా కలెక్టరేట్ దగ్గర అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే అధ్యక్ష మూడు లక్షల యాభై వేల మంది డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ కోసం అప్లికేషన్లు ఓన్లీ యాభై డివిజన్లు వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీ సేవా కేంద్రాలలో కూడా మళ్ళీ అలాంటి అప్లికేషన్లే పెట్టుకుంటా ఉన్నారు అధ్యక్ష కాబట్టి ఇప్పటికైనా క్లారిటీ అర్హత గురించి ఒక క్లారిటీ ఇస్తే బాగుంటుంది నిజంగా అర్హత ఉన్న వాళ్ళు దళార్ దళార్
ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఇండ్లు ఉంటాయి కుటుంబాలు పెరిగి ఉంటాయి కాబట్టి అది ఇస్తే బాగుంటుంది దీంతో పాటు గతంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక హామీ ఇచ్చారు అది అసెంబ్లీ సాక్షి కానీ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జైను నారేం రాజు గురకల్ప ఇండ్లు కట్టున్నాం అధ్యక్ష దాదాపుగా ఎనభై వేల ఇండ్లలో యాభై వేలు అలాట్ చేస్తే ముప్పై వేలు ఇంకా చాలా ఖాళీలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష వాటిని అర్హత గల వాళ్ళకి ఇవ్వాలైతే ఒకటి ఈ జైను నారేం రాజు గురకల్పకు సంబంధించిన బ్యాంకు బకాయిలన్నీ కూడా మాఫీ చేస్తామని ఇదే అసెంబ్లీ ఫ్లోర్ సాక్షిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఆ రోజు చాలా సంతోషపడ్డారు అధ్యక్ష ఈ ఇండ్లలో ఉన్న వాళ్ళందరు కానీ ఇప్పుడు బ్యాంకు వాళ్ళందరూ చాలా జబర్దస్త్గా బ్యాంక్ కట్ట లోన్ కట్టాలని చాలా వాళ్ళని వేధిస్తున్నారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు కొంతమంది కట్టారు ఇంకా కొంతమంది కడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష సార్ మళ్ళీ చెప్తారు దయచేసి ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఇంట్లో ఇండ్ల రుణ మాఫీ విషయంలో మీరు చెప్తున్నారు కదా ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జైన్యు నారేం రాజు గురకల్ప హౌసెస్ కట్టాం అధ్యక్ష ఎనభై వేలు ఇండ్లు కడితే యాభై వేలు గతంలో అలాట్ చేస్తాం అధ్యక్ష ఇంకొక ముప్పై వేలు ఇండ్లు ఉంటే కొంతమందికి అలాట్ చేస్తారు ఇంకా కొన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష అట్లాగే వాటిని కూడా తీసుకొస్తే చాలా మందికి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఒకటైతే అధ్యక్ష ఇదే ఫ్లోర్ నుండి మీరు ఒక హామీ ఇచ్చారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక హామీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష అంటే ఈ జైన్యు నారం హౌసెస్లలో రాజు గురకల్పలో ఉన్న వాళ్ళకి బ్యాంకులకు కట్టాల్సిన బాకీ ఏదైతే ఉందో మాఫీ చేస్తున్నామని హామీని ఇక్కడి నుండి మీరు ఇచ్చారు అధ్యక్ష దయచేసి పరిశీలించమని కోరుతా ఉన్నాను పరిశీలించమని కోరుతా ఉన్నాను తర్వాత అప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఊరుకున్నారు అధ్యక్ష వన్ ఇయర్ తర్వాత మొదలు పెట్టారు బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర బకాయిలు కట్టమని ఇప్పటికీ చాలామంది మీరు ఇచ్చిన హామీ మరొకసారి మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు కాబట్టి తప్పకుండా నిలబెట్టుకుంటారని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష దీంతోపాటు మహిళలకు సంబంధించి అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో మహిళా సంఘాల పనితీరు ఎట్లుందని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష కానీ మహిళా సంఘాలకు ఇవ్వాల్సిన వడ్డీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిలీజ్ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష దాంతోపాటు ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో మహిళా సంఘాలు ఒక పదమూడు మహిళా బ్యాంకులు రన్ చేస్తున్నాయి అది ఒక పదిహేను సంవత్సరాల నుండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా పద్ధతిగా రన్ చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష కానీ ఈ మధ్య అధికారులు మీరు క్లోజ్ చేసుకోండి ఆ బ్యాంక్స్ మీరు రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నారు కాబట్టి నిజంగా చాలా బాగా రన్ చేస్తూ ఉన్నారు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏ విధంగా లోన్లు ఇస్తారో వీళ్ళు ఆ విధంగా లోన్స్ ఇస్తూ బాగా రన్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఇంకొక రెండు మూడు విషయాలు అధ్యక్ష అయిపోయింది అధ్యక్ష ముఖ్యంగా అధ్యక్ష హాస్పిటల్స్ గురించి ఒక విషయం నేను ప్రస్తావించాను హైదరాబాద్లో బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ఏదైతే చెప్పినారు అధ్యక్ష హైదరాబాద్లోనే కాకుండా మున్సిపాలిటీస్లలో కూడా ఇలాంటి బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేస్తే కొంచెం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేది పేదవాళ్ళకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత మున్సిపాలిటీస్కి సంబంధించి అధ్యక్ష కొత్తగా అరవై ఎనిమిది మున్సిపాలిటీస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కానీ అధ్యక్ష పాత మున్సిపాలిటీస్ కాకుండా ఈ కొత్త మున్సిపాలిటీస్కి అధికారులను సరిగ్గా నియమించలేదు అధ్యక్ష పాత గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న సిబ్బందిని ఇప్పటికీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక డైరెక్షన్ లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు కాబట్టి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా సిబ్బంది నియమించినట్టు ప్రయత్నం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇంతకుముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడే చాలామంది ఒక సోదరులు గౌరవ శాసనసభలు చెప్పారు గ్రామ పంచాయతీలు కానీ మున్సిపాలిటీలు కానీ అద్దంలాగా ఉండాలనుకుంటున్నాం మెరవాలనుకుంటున్నాం అది అందరం కూడా సహకరిస్తాం అధ్యక్ష నిజంగా అలా మెరవాలనుకుంటే గ్రామ పంచాయతీలకు కానీ మున్సిపాలిటీస్ కానీ స్పెషల్ ఫండ్ ఇస్తే కానీ జరగని పరిస్థితి అధ్యక్ష ఉదాహరణ నా నియోజకవర్గంలో ఒక మున్సిపాలిటీ ఉంది అధ్యక్ష జల్పల్లి అని నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ముస్లిం సోదరులే ఉంటారు అధ్యక్ష చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి నిజంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను ఇలాంటి మున్సిపాలిటీస్కి అదనంగా నిధులు ఇస్తే అన్ని మున్సిపాలిటీస్ కూడా డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుందని కోరుకుంటూ ఇలా ఇదే కాకుండా హాస్పిటల్స్ విషయంలో అధ్యక్ష నియోజకవర్గానికి ఒక హాస్పిటల్ అన్నారు దాని గురించి ప్రత్యేకంగా ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నాను విద్యారంగం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ముఖ్యమో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంతే ముఖ్యం అధ్యక్ష ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అధ్యక్ష కాబట్టి దాని మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలని కోరుతా ఉన్నాను మిషన్ భగీరథలో పాడైపోయిన